ഹായ് വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് സമബാജികൾ എന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലെ തേർട്ടീൻത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കാണാത്തവർക്ക് ആ ലിങ്ക് കയറി അത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണില് തേർട്ടീൻത്ത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഹൗ മെനി ഡിഫറെന്റ് ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ വിത്ത് വൺ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ സൈഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് എത്ര സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ആംഗിൾ അമ്പത് ഡിഗ്രിയും ഒരു സൈഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള എത്ര സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മള് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഈ ആംഗിള് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിള് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ ഇത് തുല്യമാകുമ്പോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇത് സൈഡും ഈ രണ്ട് സൈഡുകളാണ് നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ തുല്യമായിട്ടാണല്ലോ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതും ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെ എന്നാലേ സമവാർഷ ത്രികോണം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയും പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അളന്ന് ഇവിടെയും പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അളക്കണം അപ്പൊ അത് കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് താഴെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇവിടെ പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അളന്നു ഇവിടെയും പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വളർന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ് ഇതിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം എത്ര വേണമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ സെവനും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു തരാം ഇനി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമാക്കി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുത്ത് വരച്ച് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിൽ പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് അതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ അളന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്ററും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് മൊത്തം മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുക വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നും വൺ തേർട്ടിയുടെ പകുതിയായിട്ട് കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ബൈ ടു ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇതും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സെവനെ ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സെവനെ മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക്
ഹൺഡ്രഡ് ആയി മൊത്തം കിട്ടാത്തത് മൂന്ന് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേണം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വേണം അല്ലെ നല്ല വൺ എയ്റ്റി വരിക ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഇനി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം തുല്യമായ വശം രണ്ടും സെവൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഫിഫ്റ്റീനെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെയും കൂടി ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം തുല്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വശം രണ്ടും സെവന്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്ക സോറി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ഈ സൈഡും സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡും സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റീന് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഇവിടേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടോടത്തും ഉണ്ടാകും ആംഗിൾ വരിക ഇത് രണ്ടും തുല്യമായ വശങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി പോയി ബാക്കി എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി പോയാല് വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തുല്യാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും പറയുന്നത് ഈ വൺ തേർട്ടീനെ ബൈ ടു ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ വൺ തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക സിക്സ് ടൈംസ് ടെന്നിൽ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും ഇതും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും ശരിയായില്ലേ നേരത്തെ ചെക്ക് കണ്ടെത്തിയതാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലും വരയ്ക്കാം ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ മാറ്റിയിട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയായി നമ്മൾ ആദ്യം സെവനെ ഈക്കൽ അല്ലാത്ത ഒരു വശം സെവൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു എന്നിട്ട് ആംഗിളിനെ മാറ്റി അപ്പൊ ആംഗിളിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് മേലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ഇനി മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ആക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി തുല്യമായ വശം സെവൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു തുല്യമായ രണ്ട് വശങ്ങൾ സെവൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ അത് ഫിഫ്റ്റി വരും ഇവിടെ എയ്റ്റി വരും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു മുകളിലത്തെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഐസോസിന്റെ സ്ട്രാങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതും ഫോർ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് എ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വിത്തൗട്ട് യൂസിംഗ് എ പ്രൊട്ടക്ടർ ഒരു എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണം ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കണം വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് എ പ്രൊട്ടക്ടർ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ടർ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു അതിന്റെ ഡബിൾ എടുക്കും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് വരച്ചു വരച്ച് അതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതിന് ആര് വേണം പ്രൊട്ടക്ടർ വേണം ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ടർ ഉപ
ഡിഗ്രിയടുക്കാൻ 45 എടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഫൈവ്ലാത്തിയായിരിക്കും ഈ ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ മുകളിലത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഇത് നയൻറ്റി ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനെ കിട്ടണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി എത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഇവിടുത്തെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫൈവ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ വൺ ത്രീ അല്ലേ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ വരയ്ക്കാലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗ് ഈ ട്രൈ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാലോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഈ ആംഗിള് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൺ ഫോർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേണ്ടത് വൺ സോറി സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു നോക്കാം ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കും കോമ്പസില് പെൻസിൽ വെച്ച് ആംഗിൾ എയില് അത് വെക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഓരോ ആർക്കുകൾ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആംഗിൾ എയിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിക്കണമെങ്കിൽ വലിക്കാം കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നീട്ടി വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ആർക്കിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്കുകൾ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് വരയ്ക്കും ഉം ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ആംഗിൾ ബി കിട്ടണം അല്ലെ ആംഗിൾ ബി ഇതേപോലെ കണ്ടെത്തണം എന്താണ് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ എടുക്കും നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊട്ടാക്ടർ എടുത്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലെത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവും നയൻറ്റി ആണ് ഇതിലെത്രയാണ് തേർട്ടി ഉണ്ട് തേർട്ടിയും സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതില് തേർട്ടിയും സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ വലിയ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ എടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കിട്ടും 
ഇല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചാ മതി ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അളന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉം ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഇനി എന്ത് വേണം ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതേ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എടുക്കാം നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാർത്തുകൾ കൂടി വരച്ച് ഇങ്ങനെ ബൈസെക്ടർ നീട്ടി വരച്ചാല് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് മൊത്തമാണ് തേർട്ടി പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ ബി സി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ എളുപ്പം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ടർ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ഇത്രയും മെഷർമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഉം അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി ചിലപ്പോ ഏതൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് കിട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിചാരിച്ച ആംഗിളിനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ വൈസെക്ടർ വരച്ചാലാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ അതില്ലാതെ വൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കേണ്ടി വന്ന് നമ്മളോട് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്